Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martine. Ik ben Jozef Top en dit is mijn hondje Cindy. Welkom bij Family Life on Wheels. Ons eerste filmpje op Family Life on Wheels. De wheels. Die staat naar. Ja. Dat heeft een verhaal. Hoe het leven in een camper begon. Het is zo'n... Uh, hoeveel jaar? Twaalf jaar geleden. Dat we voor het eerst met, uh, met elkaar als uh, gezin op, uh, op reis gingen. In een camper. Het land van bestemming was uh, Noorwegen. Hetzelfde land als waar we nu op dit moment uh, zijn. Maar we hadden toen nooit kunnen denken dat onze eerste camperreis... Um, zou eindigen met, of zou beginnen met, met een begin zou zijn van dit verhaal. Van het leven in een camper. Om echt helemaal te gaan leven in een camper. Niet meer in een huis, maar in, ja, op wielen. Wij leven als uh, gezin, als je zou kunnen zeggen een zending, zendelingengezin, evangelist. Dus um, het is nu tien jaar geleden dat we volledig stopten met werken om ons in te zetten in... Ja, voor mensenzielen, zeg maar. Hè? Met het woord van God dat uit te delen. En in al die jaren zijn we op wonderlijke wijze steeds voorzien in een camper. Niet een camper die we zelf huurden, maar een camper die we kregen van mensen. En dat heeft in ons hart ja, iets, iets, iets doen ontstaan, iets groeien. Van, van aan de ene kant de vrijheid van het, het leven op wielen, de, dicht bij de natuur, maar tegelijkertijd ook dicht bij de mensen... Ja, veel in contact met mensen. We hebben ook een keer een reis door Europa gemaakt. Dat we ja, door allerlei landen zijn gegaan. En we hadden ook uh, bijbeltjes meegenomen in alle talen. Dat is ook bijzonder dat je dan steeds uh, in contact bent met mensen. Die je dan een bijbel mag geven. En als je dan even later langs die mensen rijdt, dan zie je ze zitten lezen in de bijbel. Dat is wel uh, heel bijzonder om mee te maken. Ja, heerlijk. Dan gaat je hart sneller kloppen. Maar we nooit hadden we kunnen denken dat we... ...in een camper zouden willen leven. Ik bedoel, voor twee weken is het leuk, voor drie ja. weken is het leuk... ...dan is het ook wel weer goed. En dan ben je blij dat je je eigen spulletje ruimere hebt. huis... ...en je eigen spulletjes hebt. En ja, hoe makkelijk is het om de kraan open te doen... ...lekker water te drinken. Um, ja, je wasmachine. De ruimte. De ruimte. Gewoon um, tegelijkertijd ook je vrienden... Je, ...je familie, je broeders en zusters om je heen. Um, nooit kunnen denken dat... ...dat we wel... ...zouden willen leven in een camper. Maar het werd anders... Twee jaar geleden, toen werd in, het, in mijn hart het verlangen geboren om ja, alles als het ware achter te laten en te gaan leven in een camper. Ja, daar moest ik nog wel eventjes aan wennen, want dat is wel uh, een hele stap, was dat toen in mijn hoofd. Ik dacht van ja, dat is wel uh, heel klein en heel krap op elkaar en hoe moet dat dan? En Jonathan wordt ouder en uh, ja, hoe uh, ga je dat handen en voeten geven? Maar de Heer heeft ons ook tijd gegeven dat we... Uh, ja, daar twee jaar lang uh, voor in gebed zijn geweest en over nagedacht. En ja, hoe kom je aan een camper? Ik bedoel, uh, die uh, pluk je niet zomaar eventjes uh, uit de lucht. Nee, dat zijn de grote vragen die dan op je afkomen. Hè? Eerst is het een idee wat in mijn hart wordt geboren, waarvan je gelooft dat het bij God vandaan komt. En dan, dan ga je dat met elkaar over spreken en dan denk je, oh jongens, wat is dit? Is het nou wel van God? Is het van ons? Is het van onszelf? Is het een idee? Is het een, een, ja. wat, wat is het? Is het iets wat je zelf graag wil? En, uh, ja. ja, en dan blijkt dat je het uiteindelijk, dat, dat Martine en Jonathan um, dat idee, zeg maar, wat we dagelijks bij God brachten, dagelijks over nadachten en, en voor, voor gebeden hebben, of het van hem was, of hij het wil bevestigen en onze gedachten ook wil leiden daarin, onze verlangens, niet onze verlangens, maar zijn verlangens, die zijn voor ons, ja, toch wel prioriteit. En terwijl je daar dan zo mee bezig bent, dan merk je dat Jonathan en Martine het steeds um, meer gaan zien als een nieuwe manier van leven, wat in de toekomst zal, uh, zal ontstaan. Terwijl ik voor mezelf steeds meer leeuwen en beren zag als vader, als, uh, als man, als, als priester van het gezin. Ja, we hebben het ook verder toen helemaal in de handen van de heren gelegd. Ja. Van nou heren, als u het wil, dan zal het ook goed komen en dan zal er ook een camper komen op een wonderlijke wijze. Hoe, dat weet niemand en dat kun je gewoon zelf niet bedenken. 
Dus dat, uh, ja, dat hebben we toen in de handen van vader gelegd. Ja, en toen kwamen we twee jaar later, nog, nog niet zo heel lang geleden, waren we in Zweden, ook op wonderlijke wijze. En we waren daar een paar dagen. Die paar dagen werden verlengd en verlengd en verlengd. Uiteindelijk zijn we er vijf, vijf, weken. vijf weken geweest. En aan het einde zo'n beetje van die verlenging, toen deelde ik spontaan een videoboodschap. Ik deelde de meerdere via mijn kanaal dan, de Bijbelse Overdenkingen. En terwijl ik daar zeg maar die boodschap deelde en de nood zag van de mensen, van, van de bela hoe belangrijk het is dat we met God in een relatie leven en dat de mensen buiten God ja, verloren liggen en, en, en arm zijn, ellendig. Uh, toen zag ik dat zo voor ogen en toen zei ik, nu, nu is het de tijd. De velden zijn wit om te oosten. En uh, ja, dat deelde ik van, uh, liefst zouden we alles achterlaten en, en de wereld in willen trekken om, 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 om op wielen de mensen te bereiken. Nou, die boodschap die zo spontaan zonder voorbereiding uh, eigenlijk ja, gedeeld werd, die bereikte een, een broeder voor ons geheel onbekend aan de andere kant van, uh, wat dat betreft, van ons land. En dat was voor hem een woord op, op de rechte tijd, op het juiste tijdstip. Hij worstelde namelijk met zijn camper die hij wilde verkopen. En hij hoorde deze woorden en hij zegt, ja, dit is voor mij het antwoord. Die camper, die wil ik schenken, willen wij als gezin schenken aan het gezin van, van Wilco, Martine en Jonathan zodat zij vrij zijn om te kunnen gaan en de boodschap te kunnen delen. Nou, je begrijpt, als, als, uh, hij heeft daar ook weer mee geworsteld. Hij heeft het ook bij, bij, bij God gebracht en met zijn vrouw besproken. En uiteindelijk hebben ze de keuze... Hij maakte de keuze voor zichzelf van... Heren, ik ga nu Joon Wilco bellen. Als hij de telefoon opneemt, dan wordt de camper van, uh, van hun. Neemt hij de telefoon niet op, dan... Uh, ja, dan zet ik de, de camper te koop, dan verkopen we hem. Ja, en we waren in Zweden. Dus uh, ja, we hadden eigenlijk de telefoon uh, uit. En uh, ja, Bilke was uh, gewoon aan het werk met zijn meditatie uh, aan het maken. Dus dan heeft hij sowieso vaak zijn telefoon uit. Of als er dan gebeld wordt, kan hij hem laten gaan. En dan denk ik van, nou, dan bel ik straks uh, even terug. Maar nu uh, ging de telefoon, die aanstond dus op dat moment. Met een onbekend nummer. En ja, Wilco die pakt op. En toen had hij dus uh, die eigenaar van de camper uh, aan de telefoon. Ja. Hij zei, uh, ik weet niet meer precies hoe hij het zei, maar het was, was bijzonder. Hij vond het zelf uh, best lastig om het te zeggen. En ik vond het heel lastig om de boodschap te ontvangen. Want het is zoiets onwerkelijks, zoiets ja. groots. Dat, dat, dat iemand dat op zijn hart krijgt en dan gewoon afstand doet van, van iets, ja, iets heel kostbaars. He, dat, is ook, dat was ook voor ons de vraag, hoe is het mogelijk? Hoe, kun je, hoe ja, kunnen hoe wij kan zoiets... je dit zomaar weggeven? Hoe kan je dit ontvangen? Ja. Maar Precies. voor ons was het wel nu zo duidelijk. Van, ja, je hebt er zo lang voor gebeden en het echt in vaders handen gelegd. Van, nou, uh, als u wil dat wij de wereld ingaan met een camper, ja, dan zal er een camper moeten komen. En nu is er een camper gekomen. Ja. Wow. En dat is voor ons dan uh, ja, zo duidelijk dat dat de wil van de Heer is, dat we daarin gaan wonen. En, Waar we dan heen gaan, wanneer we weggaan, hoe we gaan, dat, ja, dat is ook in vaders hand. Ik bedoel, nu is het een beetje een rare tijd, de hele wereld staat zo'n beetje op zijn kop. Ja, grenzen gaan open, grenzen gaan dicht, dus uh, dat is gewoon uh, ja, ook bij de dagleven. Hoe, we, hoe de Heer het leidt, ik bedoel, dit heeft de Heer zo geleid. Dus wij vertrouwen erop dat uh, waar de reis heen zal gaan, dat dat ook door de Heer geleid wordt. We hebben wel verlangens natuurlijk. Je wil uh, ergens beginnen. Die had, uh, we hadden ook gedacht van, uh, om dan uh, misschien in Israël te kunnen beginnen. En dan uh, de zeven gemeentes uh, langs te gaan. Van Klein-Azië zeg maar. Om zo Bijbelse boodschappen te kunnen delen. Maar als de Heer wil dat we een hele andere kant op gaan. Ja, dan uh, is het ook goed. Ja. Dat is wel echt een leerschool die wij de achterliggende jaren tien... 10, 20 jaar, vooral de laatste 10 jaar hebben geleerd om echt bij de dag te leven. Niet, niet onze plannen zijn ja. belangrijk, wij maken plannen en er komen strepen door de heen. Ja. Wij hebben wat dat betreft veel doorvallen en opstaan geleerd om afhankelijk te zijn van de Heere God. En dan nou lijkt dit daarin weer echt een, ja, als het ware een, een nieuwe stap, zeg maar. Je komt elke keer op kruispunten in het leven waar je liever zelf niet komt en waar je toch keuzes moet maken. En dan willen we, dan willen we daar altijd als gezin 
Dan zoeken we daarin wat is Gods wil, het woord, de heilige geest, die leiding. En ja, zo, zo kom je in, in situaties terecht die je zelf niet bedenkt en die je nee. vaak ook helemaal niet gewild hebt. Nou, um, dit... En dat is niet een uitgestippeld paadje, dat je zegt van nou kijk, zo moet het gaan. Uh, in het leven gaat het zus of zo, nee, want je weet de weg niet. De Heer staat erboven. Hij weet precies uh, de weg die Hij wil dat wij gaan. Dat is, ligt al lang voor ons klaar. En wij hoeven alleen maar te volgen. En dat betekent niet dat je dan een vast paadje voor ogen ziet. Maar je gaat, ja, je volgt zijn voetstappen, zeg maar. Dus je kan alle kanten op gaan. En mensen hebben vaak ideeën daarbij of meningen daarover. Dat is allemaal prima. Maar wat wij willen is gewoon echt uh, per dag uh, de Heer volgen. En niet uh, een jarenplan maken van nou over tien jaar staan we hier of daar. Nee, per dag gaan we... Gewoon achter hem aan. Ja, precies. En we doen het ook allemaal in, in het wonderlijk vooruitzicht. Hè? We, we, wij verlangen als gezin ook echt naar de komst van de Heer Jezus. Die gerechtigheid ja. op aarde brengt. En, en bedoel, als, als dat nu zou zijn... dan Is het ook helemaal goed. Dat is het heerlijkste wat je kan meemaken. Precies. Maar wil hij dat we langer leven en dat we ergens heen trekken. Kijk, wij kunnen denken, we gaan naar Israël. Maar als God ons in, in een kouder land, in, in, in bijvoorbeeld Wit-Rusland of in Polen of in... Uh, Maakt niet uit waar. Misschien zelfs wel in Nederland. Het is allemaal goed. Want wat God doet is goed. Ja. En ja, dat zeggen we. Dat is ook iets wat we beleven. Wat we in de achterliggende jaren ook echt... Dat zou kunnen zeggen dat dat is onze lijfspreuk. Wat God doet is goed. Maar nu komt het op de praktijk aan. In dit nieuwe leven. Ja. En dat is iets waar we jullie ook dan de komende tijd in willen betrekken. Hoe leef je nu in zo'n camper? Ja. Daar hebben we ook een blog voor opgezet, of tenminste op Bijbelse Overdenkingen, de website. Daar is een extra pagina en daar komen alle filmpjes, ja, blogfilmpjes, van hoe leef je nou in zo'n camper, hoe gaat het met onderwijs van Jonathan, hoe doe je de was, simpele dingen, hoe komen wij aan water. Uh, elektriciteit, allemaal zulke soort dingen, interessante dingen en ook misschien wel uh, ja, dat, dat andere mensen ook iets aan hebben. Dus dat gaan we allemaal uh, laten zien. Ja, dus we, we hopen ook dat jullie betrokken, betrokken bij ons zullen zijn in gebed en ja, met ons belangrijk. meedenken. Het is heel belangrijk dat we, we zijn op een grotere afstand, maar we hebben elkaar wel nodig en dat beseffen we ook echt. We houden van ja. mensen, we willen ook graag dichtbij mensen zijn. En dat is ook wel de reden dat we op deze manier ook uh, ja, jullie willen laten meekijken in ons leven. Iets wat eigenlijk best wel kwetsbaar is. Ja. Um, om, 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 ja, om betrokken de, daarbij te zijn. En dus via het YouTube kanaal um, Family Life on Wheels. Dus het gezinsleven op wielen. Kunnen jullie ons volgen. Dat vind je dus ook onder dat kopje op Bijbelse Overdenkingen. En dan heeft onze zoon Jonathan, hij is nu wat aan het rondlopen. Die zullen jullie later ook zien. Hij probeert ook zelf wat, wat vlogfilmpjes te maken en wat dingen erin te verwerken. Waarschijnlijk zien jullie straks tijdens deze film, of heb je al gezien, ook uh, een beeld van bovenaf. Dat doet hij met, uh, met zijn drone. En hij heeft dan ook een apart kanaal voor. Dat heet... Um... Nature from above. Ja, dus natuur net... van boven. Dus je kunt het dubbel op, 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 uh, opvatten. Hè, natuur van bovenaf gezien, maar vooral ook de natuur door God gemaakt, door God gemaakt onze schepper. Ja. Hey, we zijn dankbaar dat jullie uh, kijken. Wij, uh... We willen ook nog graag uh, even de camper van dichtbij laten zien. We gaan niet helemaal binnen bekijken, dat komt later in de filmpjes. Dus uh, ik zou zeggen, geniet ervan. We, gaan, we lopen even naar de camper. Ja, doen we. En dan, uh, ja, bla bla bla. Loop met ons mee. Ja. We zijn nu bij de camper, zoals je ziet. En uh, dit is het einde van ons filmpje. We hopen jullie uh, graag te zien op ons volgende filmpje. Ja, willen jullie ons blijven volgen, betrokken bij ons zijn? Abonneer dan op het kanaal. Je kunt dat doen op Bijbelse Overdenkingen, maar natuurlijk zeker ook op... Uh, uh, Family Life on Wheels. Precies. En je kunt even een duimpje opgeven. Help ons zo om ook uh, de boodschap te verspreiden. En uh, ja... Ons te steunen. Ja. Bye. Geweldig. Bye.